Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Van Sumerano. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng lumpiang sariwa na may fresh lumpia wrapper. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Kailangan natin dito ng cabbage o ng repolyo. Hiniwa lang natin ng maninipis na peraso. Kagamit din tayo dito ng sweet potato o kamote. Binabot ko lang to sa tubig pagkatapos kong hiwain ng sa ganun eh, hindi ito mag-oxidize o maging kulay brown. Mamaya tatanggalin natin yung tubig bago natin iluto. Kailangan din natin dito guys ng tokwa. Ito yung extra firm na tofu. Ang ginawa ko dito ay prinito ko muna. At pag naging brown na siya, saka natin ihiwain yung tokyubes na katulad nito. Ito naman yung all-purpose flour o arena. Kagamitin naman natin ito sa paggawa ng ating lumpia wrapper mamaya. Kagamit din tayo guys dito ng maliliit na hipon. Ito yung hipon na kadalasan nating mabibili na frozen. Wala na tong ulo at wala na rin tong shell. Pero kung hindi available to sa location niyo, pwede kang gumamit ng ordinaryo lang na hipon. Ang gagawin natin, hiwain lang natin ng maliliit na piraso. Ito naman guys, yung ating bagyo beans. Hiniwa ko lang na maninipis. Yung ating carrot. Itong carrot naman natin ay hiniwa lang natin ng pahaba. Parang matchsticks yung dating. Ang tawag dyan ay julienne. Meron din tayong parsley. Yung parsley chop lang to, pero hindi malilit yung pagkahiwa. Tamang-tama lang. Nagamit din tayo ng asukal na pula o brown sugar. Ng itlog. Ayan, dalawang perasong itlog yung gagamitin natin. Itong itlog ay para naman din dun sa ating lumpaya wrapper mamaya. Nagamit tayo dito ng cornstarch. Ng dinurog na mani o peanuts. Ito naman guys yung ating sibuyas. Sibuyas na dilaw o sibuyas na puti. Pwede natin gamitin dito. Ang ating bawang o minced na garlic. At gagamit din tayo dito ng nor shrimp cube. Gagamitin natin to para dun sa filling. Ito yung igigisa natin kasama ng tokwa, ng hipon at mga gulay. At guys, bukod dito sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin ng tubig, ng mantika, yung mantika naman para din doon sa pag -isa. at gagamitin din natin yon sa paggawa ng ating lumpia wrapper. Gagamit din tayo guys ng toyo, ng patis, pati na rin ng ground black pepper. Ngayon guys, kung handa na kayo, umpisa na natin to. Guys, magpapainitan tayo ng isang pan o ng isang wok na katulad nito. Pagkatapos, lalagyan lang natin to ng mantika. Ang gagawin natin ngayon ng unang-una sa paggawa nitong lumpiang sariwa o ng fresh lumpia ay yung filling. So igigisa muna natin dito yung tokwa, yung hipon, yung mga gulay. Tapos noon guys, no, pagkatapos nitong filling, gagawin naman natin yung ating fresh lumpia wrapper. At pagkatapos naman noon, gagawin naman natin yung ating lumpia na sauce. So tatlong proseso yung gagawin natin ngayong araw na to. Medyo matrabaho pero alam niyo sulit na sulit yan. Ayan, hihintayin ko lang na uminit na itong mantika at pagkatapos igigisa na natin dito yung sibuyas, pati yung bawang. Ayan, mainit na yung mantika. Kakalat ko lang dito sa ating wok. Alright. Ngayon ay ilalagay ko na dito yung ating sibuyas. Gaya ng sinabi ko kanina, no? ito ay sibuyas na puti na hiniwa lang natin ng malilit na peraso. Ayan. Makatapos ng ilang segundo pa lang, pwede na natin ilagay kagay dito yung bawang. Ito naman guys, ang ating minced na garlic. Hindi natin uubusin lahat ng ito dahil yung matitira, gagamitin natin para dun sa ating lumpia sauce. So itatabi ko muna itong ah, natirang bawang. Ayan. So itutuloy lang natin guys ang pag-isa dito. Simpleng simple lang. 
Gaya nung pag-isa natin palagi. So, kung lagi kayo nanonood ng panlasang Pinoy, at syempre kung lagi kayo nagluluto ng pagkain Pilipino, malamang sanay na kayo sa pag-isa. So, ang ginagawa natin dito guys, no, ginigisa natin itong bawang at sibuyas hanggang sa tuloy ng maging malambot yung sibuyas. Pagkatapos nito guys, ilalagay na natin dito yung ating kamote. Guys, sa tingin ko pwede na to. Malambot na yung sibuyas, unti-unti nang nagbabrown yung bawang. Ilagay na natin dito yung kamote ngayon. Itong kamote natin, o yung sweet potato. Ginawa ko dito ay binilatan ko lang, tapos hiniwa ko lang ng maliliit na squares. No? So, maliliit na cubes kung baga. Inuuna natin dito yung kamote kasi ito yung pinakamatigas na gamit nating ingredient para dito sa ating panggisa. So, kailangan mapalambot natin ito kagad. Dahil ngayon dito ay gumagamit ng karne ng baboy dito o ng manok. Ito yung inuuna natin dahil yung toko waluto na, yung hipon mabilis din mang maluto. So, gigisa lang natin ito ng mga 30 seconds to 1 minute. At lalagyan natin ito ng tubig dahil kailangan natin itong palambutin. Ayan. So guys, papabayaan lang natin kumulutong tubig. At kapag kumulo na, itutuloy lang natin yung pagluto sa medium heat. Papabayaan lang natin mag-evaporate yung tubig dito. Pag nag-evaporate na yung tubig, ibig sabihin malambot na itong ating kamote. Pwede na natin ituloy yung pag-isa. Ayan guys, halos tuluyan na nag-evaporate yung tubig dito no, sa niluluto natin. Ibig sabihin yan, oras na para ilagay natin itong ating nor shrimp cube. Alam nyo guys, gumagamit ako nito kapag nagluluto ako ng mga dishes katulad nitong ating lumpiang sariwa. Nang sa ganun, maging buong buo yung lasa ng hipon dito. Ayan, tapos sa haluin lang natin ito. Mas maganda kung dudurugin muna natin para kumalat ito ng mabilis. Yan, ganyan lang kadali. Pag nadurug na natin, ituloy lang natin yung pag-isa dito sa ating kamote, sa sweet potato. At malambot na din yung ating sweet potato sa puntong ito. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin dito yung ibang mga ingredients pa. Ilagay na natin dito yung tokwa o yung extra firm na tofu. Siguro ano, i re iterate ko kagad na dapat ang ginagamit natin dito yung extra firm na tofu. Kasi maraming iba-ibang tofu dyan sa pamilihan. Depende kung saan kayo pupunta. No? Kung sa Pilipinas, kadalasan extra firm tofu lang. Pero kung wala kayo sa Pilipinas, makikita ninyo iba't ibang klase ng tofu. So kukunin ninyo yung extra firm tofu dahil ito yung matigas. Ito yung karna yung ating ginagawang toko at baboy. Kung baga, no? ito yung ginagamit natin sa dish na yun. So yan. Ginisa na natin yung tokwa, ilagay na natin dito yung extra na hipon. Ayan, ito yung maliliit na hipon. Yun nga guys, kung wala kayong maliliit na hipon na available, pwede kayong hindi na gumamit ng hipon dahil meron na tayong North Rim Cube o yung kaninang tip ko, kung kailangan talaga ng hipon, kung gusto ninyo ng hipon, pwede kayong gumamit ng regular size na shrimp. Hiwain na lang natin ng maliliit na peraso. Ito naman guys yung ating carrot. Julian na carrot ito. Uhiniwa natin into strips or matchsticks. Ayan. So pinagsasama-sama na natin. Ganun lang kadali magluto nitong lumpiang sariwa. No? Ito yung feeling. Pagsasama-samay lang natin. Tapos ginagawa natin yan, isasama na rin natin dito. Itong repolyo o yung cabbage. Ngayon guys, itutuloy lang natin yung pag-isa dito. Pagkatapos nito, gagawin naman natin yung fresh lumpia wrapper. As in, literal na fresh lumpia wrapper yun dahil gagawin natin ito from scratch. O, ba? Diba? Kaya, nakakatuwa rin eh. Alam ko na medyo matrabaho nga, pero alam niyo guys, ang sarap ng pakiramdam kapag nakapagluto kayo ng sarili ninyo na lumpiang sariwa. Yung tipong ganito, ginawa ninyo yung feeling. Tapos nagluto kayo ng sarili ninyong lumpia wrapper. O ba diba, hindi lahat nakakagawa nun. Pagkatapos nun, higit sa lahat, 
pati yung sauce kayo din yung gumawa. So, sampa kayo, di ba? Kumbaga, kahit mag-isa kayo, makaya ninyo yung tatlong uh, bagay na yun. Nako, napakalaking accomplishment yan, guys. Kaya, stick lang kayo dito sa ginagawa natin. Tutulungan ko kayo para magawa ninyo lahat yan. Ayan, pagkatapos natin igisa ito, isi-season lang natin ng patis at ng ground black pepper. Guys, sa puntong ito, luto na itong ating filling. Tama-tama lang yung pagkakaluto natin sa gulay. Ayoko kasi yung masyadong lutong-luto na gulay dahil nagmumukhang lantana. So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko lang dito yung ating seasoning. Ito yung ating patis o yung fish sauce. At isama na natin kagad dito yung ating ground black pepper. Baga sabay na sila. Para isang haluan na lang. So, haluin lang natin ito. Ayan, ang bango na. Namoy ko na yung patis. Pati yung ibang mga... Ano ingredient dito nagsama-sama ang bango, nakakagutom. Pero nga hindi pa nga tayo tapos, ito po lang yung unang bahagi. Ang kagandahan niyan, tapos na tayo sa unang bahagi. Tutuloy na lang natin 'to, no? Doon na tayo sa pangalawa. So guys, itatabi muna natin ito. Then naluto na nga natin itong ating filling. Pagkatapos, gawin naman natin ngayon yung ating lumpia wrapper or fresh lumpia wrapper. Guys, ito na yung portion kung saan tayo gagawa ng fresh lumpia wrapper. Tax portion talaga eh, no? Ito na yung bahagi, okay? So, ang kailangan natin dito ay yung tubig, itlog, mantika, pati na rin yung ating all-purpose flour o yung arena. Alam nyo, doon sa mga hindi pa nakakagawa ng fresh lumpia wrapper, mas maganda to kaysa yung binibili natin sa palengke dahil mas malambot itong ating ginagawa kapag itong recipe na ito yung gagamitin natin. At huwag sana kayong matakot dahil hindi ito ganun kahirap. Okay, so umpisa na natin ha. Ikakrack muna natin itong itlog. Ilagay lang natin itong itlog dito sa ating malaking mixing bowl. Ayan. So kinakrack lang natin yung itlog ngayon. Pagkatapos, iwo-whisk lang natin ito. Or ibibit lang natin. Ibig sabihin, babatihin lang natin itong itlog. Kasi mabilisan lang, okay? Ayan guys, habang binabati na natin itong itlog, pwede na natin ilagay dito kaagad itong mantika. Pagdating sa mantika, pwede tayong gumamit ng canola oil, ng vegetable oil. Kahit na coconut oil, pwede natin gamitin dito. So wala naman tayo talagang preference. Ay, taluhin lang natin itong mabuti. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung tubig. So, tubig lang yung gagamitin natin dito. Pero guys, pwede rin kayong gumamit ng fresh milk kung gusto ninyong mas malinamnam yung inyong lumpia wrapper. Pinapakita ko lang sa inyo na pwede yung tubig dahil mas matipid dito. Saka simple lang, di ba? So, ayan. Hahalo lang natin mabuti. At habang hinahalo natin ito, dahan-dahan na natin ilalagay dito yung arena o yung all-purpose flour. Ay, mas ano na mas maganda kung dahan-dahan lang para nahalo muna natin yung unang nilagay natin. Pagkatapos saka natin dagdagan, kunti na natin na nahalo na natin mabuti. So ayan. Tutuloy lang natin to, guys, hanggang sa maubos na natin tong harina. Pagkatapos ito, ready na tayo para iluto itong ating fresh lumpia wrapper. Sa paggawa nga pala ng wrapper, mas maganda kung non-stick pa nang gagamitin natin para hindi tayo mahirapan na magtanggal dito. Para hindi dumikit. So guys, ito yung non-stick pa na gamit ko. Gagamit din ako dito ng cooking oil spray. At ito yun. Ayan na cooking oil spray. Kung wala kayong cooking oil spray, pwedeng gumamit lang kayo ng regular na mantika. Igigrease lang natin ng manipis na mantika itong ating non-stick na pan. So ayan. Pinapainit lang natin, magsispray lang tayo dito ng cooking oil. Yep, ayan. At ngayon naman, ito yung ating mixture, no? Ito yung hinalo natin ganina. So, ang gagawin ko, sasandok lang ako dito ng mga 1 third cup. Ayan, tansayin lang natin. 1 third cup, kunti pa siguro. Ayan. Kung tapos guys, ay isuswirl natin ito. Para kumalat yung mixture dito sa ating lutuan. Pagkatapos, pabayaan lang natin na maluto to dito. 
So wala na tayong gagawin, maghihintay lang tayo. Kadalasan guys, no, sa medium heat kapag niluluto natin ito, mga isang minuto lang hanggang mga 1 minute and 10 seconds. Pero siyempre, papakiramdaman pa rin natin 'yan. Maya-maya mapapansin niyo nang unti-unti nang aangat itong ating fresh lumpia wrapper. O di ba, from the liquid state nagiging solid na 'to. Pagkatapos, madali din tong tanggalin, lalo na kung non-stick ang gamit ninyo. Dali papaslide lang natin ito. Isang indicator dito na luto na itong ating lumpia wrapper. Kung kinalog natin itong ating lutuan at pagkatapos nagsaslide na ito, ibig sabihin uh, hindi na dumidikit dun sa kanyang uh, pan, ibig sabihin pwede na to. So tingnan natin. Papansin niyo no? Yung taas medyo ano pa, hindi pa ganun kaluto. Pero malapit na. Ayan o, no? nagumagalaw na no? Kung huwag niyong gagawin to kung baguhan lang kayo guys at nakakapasok. Gusto ko lang makita kung ready na. Pwede kong hawakan ng kamay or pwede i-shake lang natin ng ganun. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. So ready na siya. So ang gagawin ko dito ay ililipat ko lang itong unang ating unang lumpia wrapper dito sa isang plato. Slide lang natin. Ayan. Simpleng simple. Tapos gawa na naman tayo ng pangalawang beses. Tutuloy lang natin ito no? hanggang sa maubos natin lahat ng mixture. So ayan. Magsispray lang tayo. Ang konting mantika. Pagkatapos, ilalagay na naman natin ito. Sa... Masalo, mga ano, 1 third cup hanggang 1 half cup na mixture. Ayan, ideal yun. Ayan, so... Kung sa tingin ninyo nagbababol yung ilalim, pwede nating hinaan yung apoy between low to medium. Yan, napansin ko kasi nagbabol kanina eh. Tapos isa pa pala, no? kung may mga area pa dito na kulang, pwede naman nating ayusin yan eh. Dadagdagan na lang natin ng konti pa ng mixture dito. Yan, para mabuo lang. Tapos ganun ulit guys, maghihintay ulit tayo. Papabayaan lang natin na tuluyan ng maluto itong ating lumpia wrapper. Tapos tatanggalin ulit natin dito sa lutoan. So ayan, okay na. So dating gawin, isa slide lang natin ulit dito. Ayan. Tapos maglalagay pa tayo ng isa pa uli dito. Diba guys? Simpleng-simple lang. Oh. Hindi man lang natin ginamita ng kung anumang tool itong ating lutoan. Diba? Ini-slide lang natin. So yun pala. No? Gusto kong uh, pag-usapan natin kung bakit madaling i-slide dito. Para at least alam din ninyo. Kumpara dun sa mga... Alam mo yung wrapper na lumpiang Shanghai na nabibili sa Pilipinas, sa Palengke? Yung matitigas. Ito, di ba, napakalambot? Kasi nga guys, nilagyan natin ito ng, ano, ng oil. So yung cooking oil na ginamit natin para dito, sa mixture, nakakatulong yon para hindi tumigas kagad yung ating fresh lumpia wrapper. Kung hindi natin lalagyan ng cooking oil yan, maya-maya lang guys, pagka tanggal natin. Pag susubukan na natin itong itiklop, baka mag-crack kagad yun, no? So nakakatulong na malaki yung cooking oil. Ngayon guys, ready na tong ating fresh lumpia wrapper. Gagawin na natin yung ating lumpia sauce. Tabi ko muna to dito at pagpapalit lang natin yung ating lutuan. Tabi muna natin dito to. Ayan. So guys, eto na yun. Ito yung ating saucepan. Iinitin lang natin. Ang kailangan nating ingredient dito para sa ating lumpia sauce ay yung toyo o yung soy sauce. Yung natirang bawang kanina. Gagamit din tayo dito ng tubig at ng asukal na pula o brown sugar. Hmm. O nga, no? bakit nga ba tinatawag natin ang asukal na pula itong brown sugar? Eh, brown naman yung kulay. Pero, di ba, di na. Lalagyan muna natin yung tubig dito sa ating saucepan. Ang bilis uminit, no? Tumutunog ka agad pagkalagay pa lang natin. Ayan. Pagkatapos, guys, hihintayin lang natin na kumulo ito. Ayan, guys. Mapapansin niyo unti-unti nung kumukulo itong tubig dito. Pwede na natin ilagay itong ating asukal na pula o yung brown sugar. So, ayan. Ilalagay ko na din dito yung toyo. At alam nyo guys, sinasama ko yung bawang dito. Yung iba kasi nilalagay yung bawang as topping kapag nagawa na yung lumpia, no? Pero meron kasi tayong ibang mga kaibigan sa na 
medyo nahihirapan kumagat nung hilaw na bawang. So para naman hindi ganun kalakas yung kumbaga lasa ng bawang kapag kinain natin, ihalo na natin to sa sauce. Ayan. Tapos haluin lang natin ito. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapabayaan lang natin na matunaw yung asukal habang naluluto ng konti itong bawang. Para nang sa ganun, kapag kakainin na natin ito mamaya, hindi nito ganun katapang yung lasa. Ayan guys, so kumukulo na. Hinahan natin ng konti yung apoy. Ang gagawin lang natin dito guys, simple lang. Ilalagay na natin yung ating cornstarch na diluted sa tubig. Anong ibig sabihin nun? Yung cornstarch, hinaluan lang natin ng konting tubig. Pagkatapos, hinalo lang natin mabuti ng kutsarita. Ito na yung cornstarch na dinilute natin sa tubig. Okay? So, ang gagawin natin dito, hindi muna natin lalatin yung cornstarch na may tubig. Ilalagay natin ito paunti-unti. Pagkatapos, hahaluin natin itong ating lumpia sauce mixture. Papabayaan lang natin maluto pa ito at mapapansin nyo nung maya-maya. Magiging makapal na tong sauce no, lalapot na to. Kaya natin hindi nilalagay lahat kasi baka naman ma-over yung pagkalapot, di ba? Hindi na natin masandok. So, doon lang tayo sa tama. Sa so, tingin ko, kulang pa to ng konting lapot pa. Sabihin, magdadagdag ba tayo ng konting cornstarch na may tubig? At kung kabalik tara naman, ibig sabihin, naubos na natin ilagay itong cornstarch na may tubig. Tapos hindi pa malapot. Ibig sabihin nun, kukuha pa tayo ng extra cornstarch. Kalagyan natin ng tubig, tapos idadagdag pa natin dito. Ito yung gusto nating lapot. Ito sa ating fresh lumpia sauce. So ang gagawin natin ngayon guys, ay itatabi muna natin itong sauce. Ready na to. I-assemble na natin ngayon yung lumpia. Ngayon guys, nandito na lahat ng kailangan natin sa pag-assemble nitong ating fresh lumpia. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko sa inyo si Lettuce. Pasensya na, hindi ko nasama kanina to dun sa mga initial ingredient na na-present natin. Kailangan natin itong lettuce dito sa paggawa ng fresh lumpia. Ilalagay natin ito maya-maya dito sa itaas ng ating lumpia wrapper. So ayan, isasama natin to sa ating ingredient list. At yung kumpletong list ng mga ingredient guys ay ipapakita ko. Maya-maya lang pagkatapos natin i-assemble ito. Alright, so ang gagawin natin, kukuha lang tayo dito ng fresh lumpia wrapper. Ayan, ilalagay lang natin dito guys ha. Pagkatapos na guys, kukuha lang tayo ng lettuce. Ilalagay natin dito ngayon sa gitna. Ito naman yung naluto na natin kanina no, na filling. Saka meron din tayo dito ng chopped na parsley. So ang gagawin natin, ilalagay natin yung filling dito sa itaas ng lettuce. Ayan. Nasa sa inyo kung gano'ng karami yung ilalagay na filling. Pagkatapos, i-arrange na lang natin yan. Talagyan natin ng parsley sa itaas. Or pwede rin igisa natin itong parsley kasama nitong filling. Pwede rin natin gawin yun. Alright. Pagkatapos guys, titiklupin lang natin itong wrapper. So ang ginagawa natin ay... Sinisecure lang natin itong ating lumpia dito. So ayan, tiniklop ko ng una, tiniklop ko muna yung ilalim. As guys, pangalawa, mas maganda kung mas maliit. So pwede natin itong i-press ng konti pagkatiklop. Ayan, pagkatapos, tsaka naman natin ito isi-secure dito. Ayan. Kaliwat kanan lang yung pagtiklop. Tsaka dahan-dahan lang. Kasi kapag binigla natin, malambot lang itong wrapper. Baka mapunit. Okay? So, yan na yun. Gagawin natin yun, ililipat lang natin itong ating lumpia dito sa isang kumaga serving plate natin. Yan, sa slide lang natin para sigurado tayo na hindi masira. So, guys, gagawin natin yung same procedure. Ulitin natin. Kuha ulit tayo dito ng isang lumpia wrapper. Ito ulit guys, isang peraso ng lettuce. Yan. Maganda yung dulo ng lettuce. Nakausli. Yan. Para kumbaga ano na din natin yan eh. 
Yan ang isa sa mga pang present natin, no? Para mas maganda tingnan. May kulay green na nakausle. So, yan. Ilagay na natin yung topping. Nalagyan lang natin ng konting parsley. Pagkatapos, guys, isa-secure na naman natin yung ilalim. Tapos, kaliwat kanan lang. Kung saan masecure ng ilalim, maganda siguro kung ganun nga yung ginawa natin kanina, titiklopin natin to. Para numipis ng konti. Pag hindi natin tiniklop, mahirap, ano eh, mahirap i-fold yung dalawang gilid. Kasi tinutulak ng lettuce. Yan. Diba? Pagkatapos, tutulak lang natin dito. Sa kabila. Tinadahan-dahan ko lang kasi guys, natatakot ako na, ano eh. Natatakot ako na masira, mapunit. So guys, napansin nyo to, no? merong mga parang bubbles yung ilalim, pero buo naman. Yan yung mangyayari kapag ang ginamit natin na apoy ay high heat. So yan, pinapakita ko din sa inyo. Pero kumbaga hindi siya perfect. Pero iba naman, may maayos tayong nagawa. Kaya medium heat lang ang gagamitin natin. Dahil nga dada ako ng dada kanina. So, uminit na yung lutoan bago ko nilagay. Pero, sa totoong buhay, <laughs> ibig sabihin, kapag gagawin na natin to, Ayun, just keep in mind na yung gagamitin natin heat ay medium heat lang. Yan, so isasama natin dito sa serving plate. Tutuloy pa rin natin ito guys. Kukuha na naman tayo ng isa pang wrapper. Siguro gawa pa ako ng isa pa. Yan, para dun sa presentation natin, maganda tingnan yung mga lumpia. No? Papalitan natin yung isa na merong uh, bubbles. Kung baga, yan. So... Iyusin ko lang ito. Lagay lang tayo dito ng isa pa. So guys, buko dito sa lumpiang sariwa, pwede rin tayong gumawa ng uh, lumpia ng ubod, no? Or lumpiang ubod pala. Lumpia ng ubod. So, yung lumpiang ubod naman guys, ubod ng nyog yung gamit doon. So, papakita ko sa inyo kung paano gumawa nun. Halos pareho din yung proseso. Ang pagkakaiba lang nun guys, yung ating ano, yung ating feeling. Diba imbis na itong mga ingredients na ito, gagamitin natin yung ubod ng niyog. Yun. Isa pa yun sa mga paborito kong version ng lumpiang sariwa. Ayan guys. So titiklupin lang natin to, I-secure natin. Huwag kabilang bahagi. Ayan. Ayos na. Mga maganda pa tingnan to. Tapos ito yung ipapalit natin doon sa gitna. Kasi itong nasa gitna kanina guys eh, May ano eh May bok bok <laughs> Ibig sabihin eh Merong bubbles Although maganda pa rin sa Pero pag presentation syempre Umayos naman eh Ang pagkakaiba lang kasi yung mga bubbles So tatabi ko lang to Lagay ko muna to dito Papalitan lang natin itong bagong Kawa na lumpia Ayan guys so ay lang, simpleng simple Arrange lang natin para masentro Ayan O ready na to Nalagyan na natin yung ating sauce Handa na din natin itong peanuts Kasi ang gagawin natin so Medyo lumamit na ng konti Ahaluin lang natin o doon umuusok pa Diretso na natin yan dito Ayan Iyin generous tayo ngayon sa sauce guys Dami to eh <laughs> Iyon O diba yun ay ating lumpia sauce Pagkatapos yan Nalagyan na natin yung sauce diba Nalagyan lang natin itong Ating crushed na mani Crushed peanuts O yun Alright Tapos Iwalay lang natin ito ng konti. O yan. Ayos na. Guys, eto na yung ating lumpiang sariwa na may fresh lumpia wrapper. Tikman na natin to. Pero nakakapanginayang kainin ito eh. Ang kakainin ko na lang yung isa. Yung kanina. Pero bago ang lahat, eto muna yung kompletong lista ng mga ingredients na ginamit natin sa recipe na to. Kasama ang sukat ng bawat isa. Kunin natin itong isa. 
Pagkatapos, lalagyan lang natin ito ng sauce at kakainin na natin. Lalagyan na natin ng sauce. Okay guys, pag nilagyan na natin ng sauce, wala na yung ano, wala na yung bukbuk. Tanggal na. Alright. Pwedeng-pwede na to Tikman na natin. Yan. Malutong pa talaga yung ating lettuce. Maririnig niyo yung crunch na. Yan guys, oh. Tamang-tama to Pag natutunan nyo to tapos na master ninyo, bawat special location, pwede kayong gumawa nitong ating lumpiang sariwa. Mmm! Siyempre, yung sauce nasa taas, unang nalasahan. Tamang-tama. Tamang-tama yung tamis. Tamang-tama yung lapot. At yung lasa ng bawang. Pasok na pasok doon. Pero hindi overpowering. Kaya, kung kayo natatakot kumain ng ganitong klase ng pagkain dahil sa bawang, okay na to. Huwag kayo matakot. Niluto natin yung bawang dito. Yung lasa ng feeling natin. At isa pang nagustuhan ka dito, guys. Yung... Kamote, no? Tamang-tama lang yung pagkakaluto. Hindi siya matigas, pero hindi rin siya masyadong malambot. Tamang-tama lang. Ayan. Pagkatapos ito, guys, ubus ko to, kakain pa ako ng isa pa. Sarap, eh. Mm -hmm -hmm. Talagang kumain na ako, sarap nyo, no? <laughs> May ako na nga ubusin to. Sensyo na guys. Sobrang sarap. So, ayan. Ito na yung ating lumpiang sariwa na may lumpiang wrapper. <laughs> na may lumpiang wrapper. Na may lumpia wrapper. Huwag nyo kakalimutan bumisita lagi sa panlasangpinoy.com dahil lahat ng recipes natin nandun. At nakakonekta rin yung syempre sa mga YouTube videos natin. So, makikita nyo rin doon. Okay guys, maraming salamat ulit sa pagnood ng ating mga video. Lalong-lalo na itong video tungkol sa paggawa ng lumpiang sariwa. Sana guys, huwag kayong magsawang sumuporta at manood. At guys, abangan nyo pa yung mga susunod na video na ipopost natin. At isang request ko pa sana, dun sa mga laging nanonood pero hindi pa nakasubscribe, baka pwede namang mag-request na mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Alam nyo ba guys, kapag ginawa nyo yun, manonotify ka agad kayo ng YouTube kapag may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat! Magkita ulit tayo next time.